ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആ ചീസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ബട്ടർ ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ബട്ടറിലാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ബട്ടർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിനി നേരെ കറിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യം ഞാനൊരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറച്ച് സൈസുള്ള മുളകായിരുന്നു പത്ത് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മതി ആദ്യമേ നമുക്ക് മുളകൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മുളക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു രണ്ട് മുളക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ കറിക്കകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മുളകിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങയുടെ പീസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് തക്കാളി അതും കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്നട്ടും ആൾമണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വെള്ളവും ഒഴിക്കേണ്ട ഓയിലും ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ വെറുതെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ടൊമാറ്റോയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് മുളകെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് നല്ല തരിതരിപ്പോട് കൂടി ഇടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വേഗിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തക്കാളിയും മുളകും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വെന്തോന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇതാ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂട് മാറിയ ശേഷം മിക്സിക്കകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ചൂട് മാറിയിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർലിക്ക് ജിഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഗാർലിക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി എടുക്കണം വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാനൊരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മുടെ മുളകും അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ തക്കാളിയും മുളകിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു കൂട്ടം അത് ഇപ്പോൾ ചൂട് നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ മുളകുണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനും ഉള്ളിയും നമ്മുടെ മുളകും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കോട്ടായി കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ സമയം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം
ഇപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാലയും നമ്മുടെ ചിക്കനും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കോട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ മസാലയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കോട്ടായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ വേകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കറി കണ്ടോ നല്ല ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ അതേ കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ടും ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പിടി മുന്നിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അധികം മസാലയൊന്നുമില്ല മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ മുളക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഗരം മസാല അപ്പം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് വീണ്ടും നമുക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബൈ